Друзья, привет! Привет, мои хорошие! Смотрите, где я нахожусь. Я нахожусь в парке Владимирская горка. Я сейчас зашла в него, вот там вот, вот там вот, с улицы Костельная. Вот здесь вот налево украинский Дим. Засветила его очень сильно, у него прожекторы сильные. Вот там вот немножечко видно арку Дружбы Народа. Сейчас я попытаюсь ее увеличить. Вот она вот в подсветочке. И мы с вами туда сейчас дойдем, потому что мы вот так вот сейчас пройдем парк. Смотрите, какая красота. Сегодня идет снег. Идет долгожданный снег, красивый, мягкий. И сегодня первый день такой снежной погоды. И я решила вас вывести и показать вам эту прелесть, эту красоту. Потому что вот такой красивый вечерний мягкий свет. И вот смотрите, как падает снег. Это просто похоже на сказку. Это завораживающе, согласитесь. Потому что с завтрашнего дня у нас... Обещают сильные морозы, и я в морозы со своей капризной камерой уже не выйду и не, не сниму ничего. Поэтому я воспользовалась. Смотрите, смотрите, какая прелесть, как снег красиво метет. Но сейчас нету мороза. Вот, у меня даже сейчас руки без перчаток. Я держу камеру без перчатки, потому что я по-другому не могу а в перчатке снимать. Мне не получается. Смотрите, что я увидела. Вот здесь прямо вот на лестнице лежит мешок, соль. Я протирала, но снег снова его все закрыл. Сейчас протру для вас. А, соль таблетированная, универсальная. Мешок разорван. Вот он, смотрите. И соль даже рассыпалась. Это не снег, это мешок. Покажу вам. Не поленюсь. Видите? Вот. И вот здесь кто-то оставил мешок, раскрытый солью. Может быть, коммунальные службы так позаботились. Или же кто это мог сделать? Ну, не, не кто-то же из людей принес этот мешок, здесь бросил. Вот, это чтобы, не знаю как, это чтобы люди, может быть, сами брали и солью посыпали себе дорожку. Ну, в общем, вот такая вот интересная, интересная штука. Лежит мешок, разорванный солью. И вот так вот подниматься по ступенькам. Видите, да? А я дальше пошла спускаться вот туда, вот, но уже без камеры. Друзья, я нахожусь уже на аллейке. Вот там вот впереди вы видите памятник великому Владимиру. Вот великому киевскому князю Владимиру. Здесь вот так вот фонари как-то расплылись, не фокусируются. А ну вот так вот их камера берет. Смотрите, сколько снега. Смотрите. И он продолжает идти. И, по-моему, даже стало еще больше идти. Знаете, так интенсивнее. Вот здесь я поворачиваюсь. И вот здесь вот прямо по курсу фонтан. А за фонтаном начинается стеклянный мост. И мы с вами сейчас немножечко по нему пройдем. Ну вот, друзья, мы с вами заходим на этот мост, на стеклянный мы еще не ходили по нему вечером, да еще и в такую снежную погоду. Но люди гуляют. Гуляют. Я здесь, конечно же, не одна. Здесь даже компании людей есть. Не так много, как было раньше. Так, а впереди вон арка. Немножко светится. И елочка, к которой я тоже хочу подойти. И вам ее тоже показать. Она еще светится, ее еще не убрали. Поэтому надо пользоваться моментом. Потому что э, именно эту елочку я как раз еще тоже не успела э, и обещала вам показать. Вот сейчас там мы и встретимся с вами. Друзья, я подошла ближе к елочке возле арки Дружбы Народа. Вот арка, вот елочка. Сейчас я стою немножечко на расстоянии от нее, потому что слышу, что там звучит музыка, а я уверена в том, что она авторская. Вот, и я, видимо, там еще включусь, но уже под свою музыку, под свой музыкальный фон. То есть немножечко ближе вам подойду и покажу. Там у нас каток, ковзанка, вон там вот. И елка стоит прямо на катке. То есть ближе к елке все равно нельзя подойти, потому что вокруг нее каток. Она прямо в середине катка стоит. Вот смотрите, каток работает, хотя сейчас у нас локдаун. И, честно говоря, я не понимаю таких половинчатых 
мер предполагалось, что вообще возле елок не будет никаких городков рождественских, никаких фудкортов, э, никаких э, э, сувенирных лавочек, никаких катков. Предполагалось, что люди должны идти э, просто по маршруту от елки к елке. И маршрут, кстати, начинался по задумке Киевской мэрии вот здесь, вот здесь, возле этой елочки. Но, как видите, на самом деле все по-другому произошло, потому что и козанка, то есть каток есть, и э, музыка звучит, и ларьки стояли с едой, и э, глинтвейном. И э, сегодня у нас, э, как есть, так и говорю, сегодня у нас 14 января, э, у нас идет полным ходом локдаун, но здесь... Вот возле этой елки работает каток и звучит громкая музыка. Я не знаю, почему так и как это разрешено, потому что во время локдауна это не должно быть. Друзья, я отошла немножко подальше от музыки, потому что там очень громко звучит музыка, а я знаю, что она авторская, и не хочу нарушений от Ютуба. Я показала вам третью елочку главную в Киеве, показала вам каток, который работает почему-то во время локдауна, не поняла почему. Вот это вот арка дружбы народов, я здесь поворачиваюсь. И вот здесь вот дорожка, которая выводит прямо на Европейскую площадь. И я вот так вот по дорожке уже и пойду домой. А вам здесь скажу пока-пока. У нас пошел снег. Надо быть аккуратным, не поскользнуться. Не мерзните. Я вас всех обнимаю. Люблю. До новых встреч.